ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തടി വല്ലാണ്ട് കൂടി വരാണ് ഒരു ഷൂ തെരഞ്ഞിറങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാനഗറിലുള്ള ഷൂ ഷോപ്പില് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഷൂക്കളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്വൽ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഫ്യൂമന്റെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ് അപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രസം എന്തെങ്കിലും ഭംഗിയുണ്ടോ സംഭവം എത്ര എന്നുള്ള റേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല റേറ്റ് നോക്കട്ടെ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ജോഫ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് ഷൂ ഷോപ്പിൽ എല്ലാ ഷൂസിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ജോഫ് ആണ് അപ്പം പ്യൂ ബി എൻ ഡബ്ല്യു മോഡലാണിത് പ്യൂമന്റെ ഞാൻ ഏതാ എടുക്കുക ഓടാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് എസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓടാനും എല്ലാത്തിനും ഇടാൻ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തൊരു കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇടാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഷൂ ആണ് തോന്നും എങ്ങനെയുണ്ട് ഭംഗിയുണ്ടോ ഒരു ഗ്രേ കളർ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ചളി ആയാലൊന്നും അറിയില്ല ഓ ഇതൊരു അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ ഇത് റീബോക്കിൻ്റെ ആണ് ഓ ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ നമുക്കൊരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മുതലുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ ആയിട്ട് വരേണ്ടി വരും അയ്യ കാലമൊക്കെ എടുക്കുന്ന തന്നെ അറിയില്ല കേട്ടോ സംഭവം കാല് ഫുൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനെനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഷൂ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഒരാൾ ഷൂ വാങ്ങിയിട്ട് അയാൾ സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് ഓടിയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഓടുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടി ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ നൈക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫേവറേറ്റ് സംഭവമാണ് നൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇത് നമുക്ക് ഓടാൻ പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷൂ ആണ് ഉള്ളിലൊരു പേപ്പറും കൂടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതൊരു കന്നഡ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കന്നഡക്കാരനാണെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആണ് നമ്മളെ ഈ കന്നഡ തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ഷൂസ് ഒക്കെ അവരെടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ മലയാളീസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക ആഹ ഇതേതാ ഓ നൈക്കൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസ് ഇടുമ്പോൾ ആ ശരിക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഓടാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ശരിക്കും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം നമുക്കത് കുറെ കാലം കിട്ടും ചെയ്യും കുറെ ഓടും ചെയ്യാം ഓടുമ്പോൾ കാല് വേദനിക്കൂല അങ്ങനെ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാഫ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ ഷൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇവർ ഹോൾസെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാരണം ഷൂ ഷോപ്പ് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കുറേ പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മളെ ക്യാമറേൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഉണ്ട് മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹോൾസെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക അവർക്ക് ഒരു ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിൽ കിട്ടും എത്ര പീസ് എടുക്കേണ്ടി വരും മിനിമം ഓ ഇത് കുറെ കാലായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പം നമ്മള് ഞാനൊക്കെ ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന മുതൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ട്രെൻഡിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ നൈക്കിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈറ്റില് കളറായിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല കളേഴ്സും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്നും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മൂവിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഷൂ ആണ് നമ്മൾ എപ്പെട്ടാലും ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയില്ല എന്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫോർ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ആ എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നു സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ ഉള്ളൂ റേറ്റ് വരുന്നത് ആ ഇതിനിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ അവിടെ പോയി മേടിക്കാൻ എന്തായാലും നാലായിരം
നല്ല നാലാൾക്കാർ കാണുള്ളൂ നൈക്കാണ് നൈക്കിന്റെ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് ഒരു സ്പോർട്സ് ഷൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണോ നന്നായിട്ട് മടങ്ങുന്നുണ്ടോ ബെൻഡ് ആവുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഹാ പ്യൂമെന്റ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നോർമൽ റേറ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡഡ് ഷൂ ശരിക്കും വാങ്ങണേ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അബോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എബോ അല്ലാണ്ട് കിട്ടൂല എന്നാലും ഞാൻ പൊളിക്കുന്നില്ല വാ നൈക്കാണ് സോഫ്റ്റ് ഷെൽ ഒരു ബ്രാൻഡാ ആ സോറി സോറി സോളമൻ ട്രക്കിംഗ് നെറ്റിയ ഒരു ഷൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് കുന്ന് കയറാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടം മാത്രമേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് സെവൻ ആ സെവൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളു ആ അപ്പം നമ്മളെ ഷൂ ഷോപ്പിന്റെ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മളിപ്പം കൺവേർട്ട് ടു ഷൂ ഷോപ്പ് റുപ്പീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അത്രേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂർ വരുന്ന സമയത്ത് ഷൂ ഷോപ്പ് എന്തായാലും കയറാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഏതെടുക്കുക എനിക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ റീബോക്കിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാലിലിട്ടിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഫീലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഷൂ ഷോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി മാറും അപ്പം ഇതിനാണെങ്കിൽ ഓ ഇതിന് റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഷൂ ഷോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആവും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് അടിച്ചു റേറ്റും ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സംഭവം ഇത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റേഞ്ചിലാണ് ഒരു അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഷൂ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നത് ആ ഇതും ഭയങ്കര ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ പിന്നെ റേറ്റ് വരുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് വരും ആഹാ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഷൂ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നൈക്കിൻ്റെ ഷൂ വാങ്ങിയിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തന്നെ എനിക്കൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും വരെ തന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നു പക്ഷേ അത് ആരോ കട്ടൗണ്ട് പോയി സത്യം പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചു ഒരു ദിവസം പുറത്ത് വെച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വില കുറച്ച് കിട്ടും ഇപ്പം നാലായിരം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഷൂ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക പുറത്ത് വെക്കരുത് കാരണം കുറച്ച് വില പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാണ്ട് കാണരുത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നല്ല കള്ളന്മാരുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച നായി കടിച്ചോണ്ടിരുന്ന പക്ഷേ നായ് എന്തായാലും ഒരു ഷൂ അല്ല കടിച്ചോണ്ടോ ഇത് രണ്ട് ഷൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കടിച്ചോണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ കാണുമില്ല അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു പോളി നായ്ക്കിന്റെ ഷൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഓടാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഷൂ വേണം തോന്നി നേരെ ഷൂ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു വിധം പുതിയ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഏതാ ഷൂ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏതെടുക്കും ഈ ഒരു ഡൗട്ടിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു നാലെണ്ണം എനിക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചിന് പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഹാഫ് സെയിൽ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് എനിവേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കറങ്ങി നോക്കട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷൂ കണ്ടോന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഷൂ ഷോപ്പിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിന്റെ ലിങ്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പുതിയ ഷൂ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഷൂ ഒക്കെ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ
ഞാൻ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനാണ് മൂപ്പർ കുറേ ഷൂ കൂടെ ചുറ്റും ഇട്ട് എന്നിട്ട് മൂപ്പർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ഒറ്റ ഒന്ന് എടുത്തോ ഈ ഒരു ഷൂ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കറങ്ങി നോക്കട്ടെ